ongelooflik goeie dag en baie welkom by vandagse Kompas Online dienst. Dis my so ongelooflik lekker om jy allemaal hier te sien vandag. Nou wat jy vandag nodig het om in te skakel by al Kompas activiteite is, die Eventbrite app. Gaan download dit as jy dit nog nie het nie, die Eventbrite toep. Dit is so belangrik, want met die regulaties rondom COVID het ons net 50 plekke by elke geleentheid beskikbaar. Nou jy kan jou kaarkie daag om bespreek. Nou as ons praat van een kaartjie, dis gratis, maar dit help ons net om die getalle te reguleer. Nou hier is die volgende geleentede waarvoor jy jou kaartjie so lang kan bespreek. Dinsdag aan 7 uur tot 8 uur het ons die manweeskursus en dan woensdag ons gereelde onbeperk jong werkendes. Woensdag aan 7 uur hier by Kompas, maak seker jy bespreek jou kaartjie vroegtijdig en dan vrijdag aan de toeg jy tieners 7 uur en maak ook seker dat jy jou kaartjie vroegtijdig kry vir dit. Voordat ons verder gaan, kom ons raak rustig voor die Heere, ons gee geleentheid vir gebed, daar waar jy is, kom ons buig ons hoofd en dan bid ons aan. Heere, baie, baie dankie vir een nieuwe testament, waar jy die genade, die liefde, die kracht van die opstanding, hoop, vreugde, een liefde wat sterker is as die dood, tot die by ons gebring het. Heere, jy kom gee dit vir ons, jy kom gee jy self vir ons, die genade is nie vandag, Help vir ons, Heere, so dat ons hierdie genade kan ontvang, hierdie amazing grace kan ontvang en ons daarmee versterk mag word en hoop kan kry vir die pad voor en toe. Ons sê vir jy baie, baie dankie vir die spasie soos hierdie. Kom en ontvang jy al die eer. In die naam van die Heer Jesus Christus bid ek het. Amen. Mag jy geseend wees en een mooie dag. Baie welkom al aan die naalspreiters wat ingeskakel is en kom ons maak hier is een naam groot. is mighty and so much stronger the king of glory the king above all kings who shakes the old with holy thunder who leaves us breathless in awe and wonder the king of glory the king above all kings this is amazing grace This is unfailing love That you would take my place That you would bear my cross You would lay down your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. With truth and justice Shines like the sun All of its brilliance The King of glory The King above all kings This is amazing grace This is unfailing love Let you take my place that you would bear my cross You would lay down your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that you've done for me Worthy is the Lamb who was slain 
the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain You are worthy Amazing grace, this is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me.
Heere, mag ons vandag so aanbidding, net ons levens voor u neerle, Heere. Mag u ons ontmoet, hier waar ons is vandag, waar ons so saamkom, om u naam groot te maak, en, en u naam te verheer. En Heere, vandag wil ons so saam met die engele, en saam met die hele heel net kom, saam en lof en aanbidding, en ons die naam verhef, ons die naam groot maak, en, en Heere, ek bid vandag, kom skuif ons harte, na een plek toe waar ons erken, aan wie en wat die is vir ons, elke Heere, ons verlosser, ons zaligmaker. Help ons vandag om te besef dat die rol wat ons het om te vertolk, as die lichaam, as die hande, as die voete hier op die aarde, is baie groter as het ons ooit sal besef. Help ons Heere om ook te sien dat die manier hoe ons ons self hand af, terwyl ons hier is, Heere, dat ons net sal kan besef dat jy wil ons gebruik en jy wil ons dier ons werk en, en Heere, so wil jy ook kom en, en Heere, jy wil ons gebruik in hierdie oomlikke waar ons in, ook in gesprek is met mense en wanneer ons gehoorzaam aan jy is, Heere, help ons dat ons in die oomlikke sal besef, dit is ook een manier wat ons die naam groot maak dit is een nie manier wat ons die naam verhef, Heere in Jesus naam bid ons het, ons allemaal sê saam, Amen en Amen. So vir my kant al weer eens baie dankie dat jy ingeskakel. Dankie dat jy vandag weer die dienst ook so saam met ons kyk en ons sien uit om te sien wat die Heer alles vandag vir ons graag wil oopmaak in ons harte en ons levens. Nou, ons het die laaste paar weke het ons aangegaan met ons reeks, nou is die tyd vir gemeenskap. En vandag is selfs ons bykie oor die gedachte van uh, wolf in skaapkleren of eerder anders te om, een skaap en wolfkleren. Jy sien, ons is al toch bekend met die sê ding, om te sê, maar iemand is een wolf in skaapkleren. Maar wat betekent dit om een skaap te wees binnen een wolfkleren? Hoe, hoe precies lyk het? Ek denk in vandagse tyd is die leven nogal tamelijk morsig en is nogal tamelijk gecompliceerd. Ons kan so makkelijk onszelf binnen een plek kry waar ons te doen kry met mense of in verhoudings met mense seer kry of seer gemaakt word. Ek denk wanneer jy denk aan ware gemeenskap, dan sal jy kan herken en kan sê, jy moes al iwers in jou leven seer gekry het. Iwers de pel of een vriend of een vriendin dat miskien iets gesê of iets gedoen, op een sekere wijze opgetree of op een sekere wijze gereageer, en hulle die aksie en hulle manier het hulle opgetreed, het een baie groot invloed gehad in wat jy beleef het en ervaar het. Het een invloed gehad soveel so, dat jy ook miskien gevoel het, maar ek kan nie langer in die vriendskap bly nie. Miskien was het een harde gesprek of een moeilike gesprek. Maar jy sê, Jesus stier my en jou, en Jesus plaas my en jou in die tyd soos hierdie, tussen mense juist om een verskil te maak. Jesus plaas ons in die tyd soos hierdie, tussen die, die gesprekke en die verhoudings en die spasies waar ons rondbeweeg, juist om een inpak en een verskil te maak binnen mense se levens. Die vraag is, het jy ook miskien weggeskram van gemeenskap of van moorsige gesprekke of, of moeilike verhoudings, net vir die feit dat jy ook bang is om seer te kry? Net vir die feit dat jy ook miskien skeptis is oor hoe mense het gaan vat en hoe mense het gaan hanteer? En Jesus sê vir ons nie dat enig gemakkelijk wees, wanneer ek en jy betrokken raak in gemeenskap, vooral wanneer kom by gemeenskap met mense wat God nie ken nie. Ons lees binnen in Matthies 10 vanaf vers 16 af, die eerste gedeelte, dan sê die volgende, Let op, ek stier jylle soos weerloose skape onder die wolwe in. Het jy al ooit so gevoel as jy ook in een gesprek intree? Of in een gesprek en kom, miskien het jy al die geleendheid gehad om met een persoon te gesels wat nie in God groe nie. Een persoon wat ook miskien godsdienst baie meer intellectueel opvat, of dat ook miskien godsdienst heel te mal ontken. Dat ook miskien Jesus heel te mal ontken. En die persoon het jou gepeper met vraag, hy het vir jou dinge gesê, of sy het vir jou dinge gesê, hy het dinge uitgelig en dinge wat jy self ook nie weinig antwoord voor het nie, en was so ongemakkelijke en so moeilike gesprek, 
gesprek, want jij weet niet uitwendig wat ze antwoordt nie. Jy weet niet wat ze bijbelvers sê uitwendig wat nie, en jy, jy ken nie bybel so goed nie, en so amper gevoel of jij in een hoek ingedruk was. En jy het gesê, maar ek gaan nooit weer mense sommer hierdie type gesprekke heen nie. Het is so asof die persoon glad nie is die gesprek by gehoor het nie. Het so gevoel of jy in een lokval ook misschien ingetrek is. Maar jy sien, daar is een ander gedeelte tot die story. Dat is een ander gedeelte tot gemeenskap, wat baie van ons as gelovig is, en as volgelinge van Jesus Christus heel te mal miskyk. Jy sien, Jesus, net voor hy hemel toe gegaan het, voor hy opgevaar het, gee hy hierdie groot opdracht, vir elke liewe persoon te volg. Vir elke persoon wat sê, maar ek is een volgeling, of ek wil graag een volgeling wees van van Jesus Christus. Hy le- ons lees het saam in Matthies 28 vers 8, en hy sê, Jesus het nader gestaan, en hy volgende gesê, hy sê, God het aan my al die mag gegeen waar hy is. Niemand is machtiger as ek nie. Ek wil he, jylle moet iets vir my doen. Die wereld is nou jylle sendingsveld. Gaan ooral na amal toe, en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is, om my met jylle, jylle, jylle lewe te volg, moet jylle hulle doop op die gezag van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. So sal hulle inlijf om deel van Godse familie te wees. Maar dan is jylle nog nie klaar nie. Leer hulle en leie hulle dan alles wat ek vir jylle geleer het. Vertel hulle hoe belangrijk het is om aan my gehoorzaam te wees en te doen wat ek vraag. En wees verseker, ek verwacht nie, dat jylle het alleen moet doen nie. Elke dag tot die wederkomst, sal ek self by jylle wees. Het is elke liewe gemeenskap, waar ons ons self bevind, elke, elke plek waar ons ons self bevind, gaan dier verskillende processe gaan, en ons gaan skouwer skier met verskillende mense, soos ons laas week oor gesels het en gepraat het. Ek denk een lekker voorbeeld daarvan is, is sommer hierdie diens, wat ons vandag na kyk. Vandag is daar klomp verskye mense, in klomp verskillende plekke, wat na hierdie, hierdie diens kyk. Dit is ook vir ons as een gemeenskap een voorrecht, om een ander gemeenskap vandag in te nooi, wat saam met ons as kompas gemeente hierdie diens kyk. En is Moornaiele, invloed gemeente daar in Nelspreid. So van my kant af, al die Nelspreiders, ons is nie bang vir gemeenskap nie. Ons, jy het jylle verwelkom, en ek hoop, rarag jylle gaan hierdie dienst saam met ons geniet, en ek hoop, dat die jyre jou, jou hart en jou gedagtes ook gaan skuif, en is vir ons as kompas een voorrag om vandag hierdie dienst so saam met jylle mee te maak. Maar jy sien, dit is makkelijk vir ons, om ons skouwers te skeer met mense wat die self te dink en glo as ons. Dit is makkelijk om skouwers te skeer met mense, wat op plaat oortuig is, dat Jesus Christus hulle verlosser en hulle saligmaker is. Maar Jesus geef ons uitdaging, Sien, Jesus wil nie het he, ons moet tussen mede gelovig is, net verhouding en nie. Hy stier ons uit in die wereld daar buiten in, tussen mense wat nog nie in Jesus Christus geloo nie. Hy stier ons uit tussen mense wat nog nodig het om Jesus te ontmoet en te ontdek. So ons kan vandag so as twee gemeentes saamkom en ons kan lekker saamkeier en ons kan saamstem oor wat die skrif sê, want ons allemaal geloo in die skrif en ons geloo in Jesus Christus. Maar Jesus het ons nie net geroep om net binnenkant te leef nie. Hy het ons nie geroep om gemeenskap net binnenkant te heen nie. Hy het ons geroep om uit te gaan en een verskil in ons wereld te maak. Een verskil in ons gemeenskap te maak. Een verskil te maak daar in jou werksplek of, of daar waar jy ook miskien school gaan, daar waar jy studeer. Een verskil te maak tussen jou vriende en jou woonbeerd en in die gebied of die area waar jy bly, die onmiddellik omgeving van jou, God het jou tussen die mense geplant en geplaas, met een baie pertinente doel, en dit is om hande en sy voete te wees, dit is om Jesus, met vlees en bloed vir mense te wees, in die tyd soos hier die, sien het gaan ook miskien vir jou voel, jy word ingelei of ingetrek, in een wolwe wereld in, Het is baie keer moeilik om met mense te identificeren of te associëren wat heel te anders te geloo as ek en jy, wat heel te anders te dink as ek en jy, waar ook miskien vloek en skel en lieg en bedrieg en besteel en, en klomp dinge te doen en, en jy weet nie lekker hoe om het te hanteer nie, want, want jou wereld bestaan in die wereld, die wereld van skaap wees. 
Je wereld bestaan uit een wereld waar ons tussen mekaar en bij mekaar kan wees. En je voel altijd tamelijk veilig. En je hoeft nooit betrokken te raak met die gemors van die wolwe gemeenschap. Van mensen wat nog niet verhouden met Jesus Christus het nie. Maar als ek en jy kan besef dat, dat Jesus ons elke keer geroep het, om juist in die gemeenschappen in te gaan, juist is in daar die mense in te gaan, en een verskil te wees, dan verander ons uitkijk so klein bykie. En Marius, hoe gaan jy jou roeping in een wolwe wereld uitleef? Hoe, hoe precies doen jy dit? Ons lees saam binnen Matthies 10 vanaf vers 16 af, en dit is een baie interessante gedeelte. Want dit wat ek en jy dink die wolwe wereld is, is nie wendig altyd die wolwe wereld nie. Die prentjie wat jy het van mense wat buiten die kerk staan, is nie wendig dit wat in Jesus ons nie wendig waarski is nie. Hoor gaan die tekst gedeelte ons toen begin, binnen Matthies 10 vanaf vers 16 af, hy sê, let op, ek stuur jylle soos weerloose skape onder die wolwe in. En dan gaan hy aan en sê hy, wees dan waaksaam soos die slange, maar terselfde tijd so breg soos die duive. Pas op vir die mense, hulle sal jylle aan die hoofde oorgee en in die synagoog is met geesel slaan. Jylle sal voor goeveneers en konings gesleep word terwille van my. Dit sal vir jylle een geleentheid wees om voor hulle en die volke van my te getuig. Maar wanneer jylle, hulle jylle oorgee, moet jylle nie bekommer oor wat jylle ter verdediging moet sê nie. Want die rechte woorde sal op die rechte tyd vir jylle gegee word. Dan sal nie jylle wees wat jy praat werd toe nie. Maar die geest van die jylle vader wat jylle as hy spreke na hulle sal gebruik. Sê in baie keer, dink ons in ons wereld of in ons gedagtes, Dink ons die gevaarlijkste plek waar ons ons kan kry, is tussen ongelovig is. Jou ma ook van kleins af jou gesê, o my kind, pas op vir die mense. Die mense is snaaks. Die mense is weird. Hulle trek snaaks aan, hulle like snaaks, hulle loop snaaks, hulle praat snaaks. Dis nie ons mense nie, bly weg van die mense af. En stelselmatig het mens begin mere bouw in jou leven. In ons harte oor mense wat so klein bykie anders te lyk as ek en jy. Jy sien die, die gevaarlikste mense daar buite is nie net wendig die wolwe nie. Want wolwe is wolwe. Wolwe weet, hulle het skape. Wolwe weet, hulle is bezig om droog te maak. Jy hoef het nie uit te lig nie, jy hoef het nie vir hulle te wees nie. Hulle weet precies waar hulle is. Die gevaarlikste mense is die wolwe in skaapklere. Hy sê hier, die mense sal jylle sleep na die synagoges toe en jylle geesel. Hy praat die van mense wat jylle sal oorgee aan die hoofde. Nou, wie is die mense? Is dit die godsdienstige mense? Of is dit die godeloose mense wat jou gaan oorgee? Hoekom sal die godeloose mense jou oorgee aan die hoofde? Hoekom sal die godeloose mens jou trek na die synagoge toe? Hy waarski ons hier ten gelovige mense. En hier is een van ons grootste uitdagings ons levens is, ons grootste gevaar le nie noodwendig by mense wat Jesus Christus nog nie ken nie. Ons grootste gevaar le by mense wat so godsdienstig is, hulle ken Jesus nie meer nie. Die wette en die reels het so belangrik geraak vir hulle, Hulle weet nie eindelijk dat die kernbeginsel van wat Jesus ons geleer het, was liefde vir God, liefde vir mense en liefde vir jouself nie. So Jesus sê, ek wil hee, wanneer jylle met godeloose mense werk, ek wil hee, wanneer jylle met die wolwe gaan werk, die rarige, erge wolwe gaan werk, wat een wolfklere is, wil ek hee, jylle moet slim werk. Ek wil hee, jylle moet twee verskillende hoedens aantrek. Hy sê heel eerst en sy, hy sê so so in, in Matthäus 16 in die message vertaling, hy sê, stay alert, this is hazardous work I'm signing you to. You are going to be like a sheep running through a pack of wolf, wolves. So don't call attention to yourself. 
be as cunning as a, as a snake and inoffensive as a dove. Die Afrikaanse weergave sê, wees waaksam so slange en oprecht soos duive. Hoe precies kan ek en jy ons roeping uitleven in wolde, wolde wereld, is heel eerstens ons met de positie inneem van oprechtheid. En hierdie oprechtheid is nogal een ding wat tamelijk interessant is. As hy vir ons sê, ons moet so oprecht wees soos duive, dan sê hy, in die Engelse weergave sê hy vir ons, ons moet in offense wees. Hy praat die van ons moet eenvoudig wees, ons moet onskuldig wees. Ek en jy moet onszelf by een plek insit en in een positie inneem, waar ons intelligente en slim gesprekke kan voer met mense wat Jesus nie ken nie. En wanneer ek en jy in onszelf in die spaties en die gesprekke vind, het ons nodig om te besef dat wanneer ons inoffensief is, of wanneer ek en jy oprecht is, wanneer het kom uit liefde uit, dan kan daar levens verander. Sien, Jesus sê eindelijk, wanneer ons met ongelovig is werk, met ons hands kunnen aantrek. Ons lees binnen in Colossense 4, lees ons die volgende boodskap vertelling, hy sê, Ek wil vir allemaal die geheim vertel dat Christus ook vir hulle bedoel is. Jesus is bedoel vir allemaal, Jesus is nie bedoel net vir die persone wat skape is nie. Jesus is ook bedoel vir die wolwe. Hy gaan en hy sê, al sit ek ook, juist daarom vandag in die tronk, vraag God om my te help om die rechte dinge op die rechte tyd te sê, wanneer ek vir mense van Jesus vertel. As jylle met mense te doen kry, wat nie christene is nie, baie belangrik, met mense te doen kry, wat nie christene is nie, moet jylle jylle veral goed gedra. Gebruik elke oomlik om een positieve invloed op hylle uit te oefen. Dit moet ook altyd vir mense lekker wees om met jylle te gesels. Nou elke gesprek moet jylle voel dat het die moeite waard was. Soe ingesteldheid sal help om te weet in wat de richting om die gesprek te stuur en wat om volgende te sê. Hy skryf in die Colossense vier stuk, praat hy oor hoe ek en jy moet werk met nie christene nie. Hy sê ek en jy het nodig om onszelf goed te gedra. Wat die beteken is ek en jy het nodig om die rechte beeld van wie en wat Jesus Christus is vir mense voor te Hy sê, wanneer ek en jy betrokken raak by die gesprekke, moet het vir mense voel, dat was die moeite waard om met ons te praat. Hulle moet geinspireer wees, hulle, hulle moet voel, jo, hierdie gesprek was, was amazing gewees, hierdie gesprek het my gedruif, hierdie persoon is so real en so genuine. Weet jy, is die probleem met die kerk, en as ek weer eens praat van die kerk, en jy reeks ons te verwijs in die kerk, of die kerkgemeenskap, praat ons hier, van nie die gebou nie, ons praat hier van jou en van my, ons praat hier van mense wat ons self in die spasie bevind. Want ek en jy, as die kerk uitgaan, dan vat ons gewoonlik die moral high ground. Ons kyk na ander mense, ons kyk af op ander mense, en ons dink ander mense weet nie so baie soos ons nie. Ons dink ander mense verstaan nie so baie soos ons nie. Dit is hoe hy ach, shame, kyk daar en moe goe, kyk hoe gaan hy te kere, kyk hoe gaan sy te kere. Die groot probleem met kerk is, ons word nie gedruif dier liefde nie. En Jesus Christus het aardig te gekom, so dat elke liewe persoon kan hoor, dat hy verlosser en die saligmaker en die seen van God is. En wanneer ek en jy ons self in die plek krijg, wanneer ek en jy ons self in die posiesie krijg, dat ons toe, toe kan laat, dat God dier ons kan werk, en sy liefde vir mens kan wees, gaan die wereld begin verander. Maar wat doen ons? Van klein saf is ons geleer om ons self te onttrek van gesprekke af, van mense wat goddeloos is. Ons self te onttrek van gesprekke af, van mense wat anders te glo as ek en jy, van mense wat, wat ook miskien nie in Jesus glo nie. Al vandag vir jou sê, ek het al honderde gesprekke gehad met mense wat nie in Jesus Christus glo nie. En weet jy, in al gesprekke, was daar ook net een of twee wat die probleem gehad het met Jesus. Weet jy waarom het mense wat nie in verhouding staan met Jesus een probleem? Nie met Jesus nie. Met kerkmense. Met christene. Met godsdienstiges. Want Ivers het ons hierdie woorde in Matthies 10 vergeet. 
wees so op recht soos duiwe. Wees so op recht soos duiwe. Sien, jy dink ook miskien jy gemense oortuig om Jesus te volg met jou goeie argument en met jou oordeel. Met jou haat en met jou wraak en met jou opinie. Omdat die persoon ook miskien anders te lyk as jy of, of anders te dink as jy. Dink jy, jy gaan die persoon sy leven kan verander dier om oor te oorlaai met, met oordeel en tekst. Die vraag is hoe Jesus het gedoen. Jesus was die een gewees wat in die positie ingeneem het van die duif. Die mense met wie hy sag was, die mense met wie hy oprecht was, die mense wie hy met handskoen hanteer het, wie was hulle gewees? Die godeloses, die wijnsuiters, die tollenaars, die prostitute. Wanneer het Jesus sy handskoen afgehaal, waar hy betrokken geraak het met kerkmense? met die skrifkenners, en die fariseers, en die sariseers. Dis wanneer Jesus sy handskoen afgehaal het, en dis wanneer Jesus begin terugdruk het, en begin met lei het. Maar as die tweede gedeelte, wat hy hier vir ons uitleg, wat hy vir ons sê, maar, maar hoe ons ons roeping tussen die wolwe kan uitleef, en hy sê, dier om waaksaam te wees, dier om slings te wees, om wees te wees, om, om kanning te wees, Hierdie, hierdie woorde dat ons lees, hier binnen Matthäus 10, wanneer hy praat van ek en jy het nodig om, om so slange te wees, so waaksam so slange te wees. Daar is een directe correlatie met die woorde wat gebruik word binnen Genesis 3 vers 1. Want hulle Genesis 3 vers 1, toe die slang in die story ingekom het van Aram en Eva, ons lees het gauw saam, hy sê, die slang was slimmer en skellemer as al die wille dieren wat die Heere God gemaakt het. Die slang het vir die vrou gevra, is dit waar? Het God gesê, jy mag niks van die bome in die tuin sy vruchte eet nie? Die slang kom met die angle, hy kom met die plan, hy het die intentie en sy motief is nie duidelik sigbaar van die begin af nie. En is nogal snaaks dat Jesus hier die woorde sal gebruik, om vir my en vir jou opdracht te gee, wanneer ek en jy in een wolde wereld moet werk as kapen. Als hy vir ons wees, so slings, so sy slang, so skelm, so sy slang, moet nie net jou hand oopmaak, en jou kaarte oopmaak nie. Een van die predikante, wie, wie ons as gemeente nogal gereeld, of van ons predikante gereeld van sy preke kyk, en sy voort, sy oud my naam van, van Craig Rochelle, en, en hulle gemeente die, die Bible app, New Version ontwikkel, en beskikbaar gemaakt vir die wereld gratis. En hy het altyd die woorde wat hy sê, we will do anything short of sin to win the lost for Christ. En het gaan oor om, om slings te wees, om met een motief in te gaan. En ons gemeente weet jylle, ons motiveer elke jylle persoon om gereeld en constant binnen een soekervouding te wees. En wat hierdie beteken is, om in een verhouding te wees met iemand wat ook misschien nog buiten buiten die kerk staan, iemand buiten die geloofsgemeenskap staan, wat jy wil intrek om een verhouding met Jesus Christus te sê, en jou enigste motief met die persoon, is om die persoon nader in Jesus te bring. En jy het ook miskien slingse planne, wat jy kan uithaal en kan wees vir mense. Ek spot altyd so in ons ritmetlasse, waarmee ons bezig is, wanneer iemand deel wil word van die kerk, en sê ek maar, toe ons die kerk begin het in die casino, was het ongelooflik makkelijk gewees om mense te kaart te nooi, vir al soekers, vir al mense wat nog in die wolde wereld staan, vir al het gesê, hoor jy maar, vraag vir die persoon net om saam met jou te kiesien te gaan op een zondag, en as hy daar kom, nou ga hy kaart toe, maar jy moet slings wees, en jy moet kreatief wees, jy moet een plan uitvigur, oor hoe kan jy die persoon aan wie die Heere jou te vertrouw het, kan help om nader in Jesus Christus te kom, Paulus geef ons raad, Paulus sê, ben in 1 Korintiërs 19, ach 9, dan praat hy en hy verduidelik vir ons oor hoe hy dit doen. Hoe hy in een wolde wereld ingaan, om mense nader in Jesus Christus te bring, want dis Jesus' groot opdracht vir ons, is om mense aan hom voor te stel, en mense te leer alles die Jesus ons geleer het. En Paulus' woorde is die volgende, hoewel ek vry is, 
en van niemand afhankelijk nie, het ek my aan allemaal dienstbaar gestel om soveel mense as moendlik vir Christus te wen. Hierdie is nie Paulus sy roeping nie. Hierdie is nie Marius sy roeping nie. Hierdie is nie Koos sy roeping nie. Hierdie is nie Mornei sy roeping nie. Hierdie is nie Kompas of Invloed sy roeping nie. Hierdie is elke liewe gelovige in die wereld sy primaire roeping. As jy wil weet, wat is jou skeppingsdoel? As jy wil weet, wat jou primaire roeping? Is het dit? is om mense te wen vir Jesus Christus. Dis die opdracht wat Jesus vir elke liewe volgeling gee. Ga na amal toe, oorhal, en vertel mense, leer mense, stel mense voor, aan wie en wat ek is, en laat hulle in die volheid van my Heere, kijk, kan begin leef. En Paulus gaan, en hy sê, vir die jode het ek soos een jood geword, om die jode te wen. Hoewel ek nie myself onder die wet, onder die wet is nie, het ek vir die wat onder die wet staan, my onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, sy ander vertaling sê, onder die wet van genade, die die bloed van Jesus Christus, het ek vir die wat sonder die wet is geword, soos een sonder die wet, om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir amal het ek alles geword om in elke geval sommige te red. Dit alles doen ek terwille van die evangelie, so dat ek aan die vrug daarvan kan deel. Nou, ek denk as ek in jy die tekst gedeelte lees, moet ek in jy besef wat eindelijk hier staan. Paulus sê eindelijk hierin, Jy sien, ek het tussen kerkmense ingekom en mense wat gedink het hulle saak met God is reg, het ek soos een geword wat aangeneem het my saak met God is reg. En dan stelselmatig in gesprek en dier liefde hulle gehelp om een skuif te maak en te begin besef, maar hoe hulle dink en, en waarom hulle bezig is en hulle uitkyk, is nie wenig ten volle onder die genade van Christus nie. En ek het hulle gehelp om by Jesus uit te kom en te leer wat Jesus sê. En dan sê hy, maar ek het ook na mense toe te gegaan wat atheiste is. Wat glad nie gegloed nie. Wat hulle rug op alles van God sins gedraai het. En ek het gewoord soos een van hulle. Baie slingse slang methode. Ek het nie ingekom met die bybel en hulle geslaan met die bybel en tien verse gegee en duivels probeer uitdraai vir hulle lewe uit nie. Ek het gekom met liefde. En in my verhouding met hulle, stelselmatig, bykie vir bykie vir bykie vir bykie, het ek hulle nader getrek aan wie en wat Jesus is. Ek het dus nie swakkes gewerk. Ek het dus nie sterkes gewerk. Ek denk as, as Paulus vandag hier so soos hy staan, sy het waarschijnlijk gesê het, maar vir die faal driewker het ek een faal driewker geword. Vir die laafvelder, het ek een laafvelder geword. Vir die petorianer, het ek een blauwbol geword. Dit moet verskrikkelijk wees om die opofferings te maak. Maar vir elkeen het ek alles geword om in sommige gevalle iemand te red. So hy geef ons die uitdaging, hy sê wees waaksam, wees slings, wees skelm, maar met een goeie manier. Skelm met die intensie van liefde, skelm met die intensie om iemand slings weg te vat van die vijand af. En die duivel met sy uitdruks te vang, stelselmatig iemand te help, om bykie vir bykie nader in Jesus te skuif. En Marius, hoe lyk dit prakties, om oprecht en waaksom te wees, oprecht soos een duif en waaksom soos een slang, hoe precies lyk dit in praktijk? Jesus het vir ons so baie keer die voorbeeld gegeen. Jesus het vir ons so baie keer gewaas, hoe ons hoe ons hierdie kan doen. Maar een van die oomlikke wat Jesus hierdie so sterk gewaas het, vind plaas binnen Johannes 8 vanaf vers 3 af. En, en jy kan daar op jou projectnota kyk wat jy afgelaai het, en, en jy gaan die tekst daar so so kan sien. Maar ek wil sommer die story vir jou vertel. So wat gebeur in hierdie story is, op die dag is Jesus maar weer in die dorp, en hy is bezig met sy dinge, En ewe skiele kom al klomp fariseers en familieloofte en, en hulle trak hier die vrou wat sy kleren al van haar lijf af is en sy het net die minimum kleren aan. 
trek hulle na Jesus toe, en hulle sit daar voor Jesus, sit hulle neer, en sê, hierdie vrou is betrap en overspel, en is chaos, en die mens is skree, en die mens is ontsteld, en, en sy is bang, en, en ons verwarring, en ons chaos, en dan sê hulle vir Jesus, om hom uit te vang, om hom in een richting in te draai, om hom een rede te kry, hoekom hulle hom kan vervolg, sê hulle vir hom, maar Moosese wet sê vir ons, as ons een vrou in overspel betrap het, kan ons al steenig. Maar Jesus, wat sê jy? En in daai oomlik, kyk Jesus na die situasie, en hy besef, hy is ons te skaap, dis nie wolbe op daai oomlik. Hy kyk na die fariseers, en die skrifkenners, en hy identificeer hulle, en hy sê, oor die maar hierdie klomp manne, is klomp wolwe in skaap klere. Hierdie vrou wat hier voor my sit, sy is een wolf. Sy het gesondag, maar sy weet tenminste wie sy is, sy gee tenminste nie voor, wat sy nie is nie. En Rai, wat doen Jesus? Rai, wie is die persoon met wie hy die sterkste werk, die hardste werk, sonder aanskoene. In daai oomlikke, kom Jesus, en hy weis, het dualisme. Hy weis, hoe hy eeuwiskielike skaap raak, vir die wolwe vrou, en hoe hy wolf raak, vir die wolwe wat in skaap kleren is. Sien Jesus gaan af, en hy begin op die sand te skryf. Terwyl op die sand skryf, sê die skryf vir ons bestadium, terwyl die manne anhou en karring, en anhou en karring, kom hy op, en hy kyk hulle in die oe, en hy sê vir hulle, maar die een sonder sonde, die een van julle wat nie sonde het nie, jy sê ouwe die eerste klip gooi. En bykie, vir bykie, vir bykie, begin die mense weg te stap van die vrou af. Sien Jesus roep die, die wolwe en skaapklere roep hy uit. En hierdie vrou staan daar met angst en vrees en nie is het afgegaan, weer in die sand geskryf. En sy is bekommerd, maar wat gaan gebeur met daar? Wat gaan hulle sê vir haar? Wat gaan hy doen met haar? As hy hierdie kerkmense so stief hanteer het, hoe gaan hy haar as een losbandige vrou hanteer? En nie sy staan op en hy kyk aan die oor en hy sê vir haar, so waar is die mense wat jou geoordeel het? Sy sê nie, maar allemaal is weg. En nie sy sê van, ek oordeel jou ook nie. Jesus wees van, wie is hy as lam? En wie is hy as leeuw? Jesus' rol was nog altyd gewees, om die te beskerm, wat nie hulle self kan beskerm nie. Mense, ek en jy, het die voorrecht om Jesus Christus te ken, Jesus stier uit my woorde, gaan nou jyn, en sondag nie weer nie. Hy veroordeel al nie op haar sonde nie, hy sal af voor in vergifnis. En dis die verskil in ons dag en ons tyd, denk ek. Sien ek en jy as gelovig is, ek en jy as volgelinge van Jesus Christus, is nie geroep om een wereld te veroordeel van klomp wolwe nie. Ons is geroep om daar die mense lief te wees en voor te stel in Jesus Christus. En hy sal self hulle sê, gaan nie in sondag nie meer nie. Dit is nie ons werk nie. Het deel van ons werk as kerk is om in kerk in te kyk. In Christus levens in te kyk en die vraag te vraag. Is jylle nie bezig om in wolbe te verander nie? Kom ons maak daar. So wat er een van die drie karakters leef jy uit? As jy jouself moet evalueer, dink gaf my vir oomlik, hoe voel jy oor mens wat God nog nie ken nie? Hoe voel jy oor mense wat anders te dink oor God? Hoe voel jy oor mense, ook miskien wat nog nie by plek is, waar jy is, wat Jesus Christus ook nog nie aangeneem het, as verlosser en saligmaker nie? Of selfs ook miskien wat hulle self Christene noem, maar nog nie hy oorgave gemaakt het, en nog nie die ware Jesus Christus en sy ware genare ken nie? Hoe voel jy oor hulle? Tweedens, hoe voel jy oor kerkmense? Wat denk jy van kerkmense? Hoe voel jy oor mense waar ook miskien 
hoog en verjewe is, bo allemaal, en nooit enig iets verkeerd kan doen nie. En daardens, so voel jou Jesus. In die story is dat drie mense, als die vrou wat de wolf is, en dan sal die wolwe die familie hoofde en skaap leren. En dan is daar Jesus, wat die rol inneem, van een skaap en wolf leren. Jesus stier ons uit, om ons self in een spasie te plaas, om slings te wees en oprecht te wees, om een skaap te wees, wat nou en dan wolf leren aantrek, om zeker te maak, ons kry mense nader aan Jesus Christus, om zeker te maak, ons maak een verskil in mensense levens. Soms moet je wolf kleren aantrek, om een paar skapen te gaan red, om een paar skapen te gaan wen. Soms je nodig om wolf kleren aan te trek, om Jesus vir mense te wees. En vandag daar waar jy is, wil ek vir jou ook miskien vraag, om te denken in jou leven, wees daar in jou leven, Wees daar wat die Heere oor jou pad gebring het, wat hy wil hee, en jy moet hulle help om in een ware gemeenskap in te begin kom. Wees die persoon na wie toe God jou stier, en amal gaan vir ons as jy met die persoon gaan begin praat. Amal gaan ook miskien so'n bykie verwaard wees, en sê maar, hierdie maak jy lekker sin he. Maar wees die persoon wat jy hulle gegees nou op jou hart rek, vir wie jy in een spasie moet gaan staan, en oor wie jy slingse planne moet maak, en die liefde van God openbaar. Terwijl die persoon het so jou gedachte krijg, die naam van die persoon jou gedachte krijg, wil ek jou rarig uitdaag om vir die persoon te begin bid. Ek wil ek jou uitdaag om vir die Heere te vraag, Heere, geef my die rechte geleentheid. Ek wil ek jou uitdaag om, om my tekst van 1 Korintiërs 9 te gaan lees, en ek denk, wat is dit wat jy kan doen? Om my oop deur te kry, om toegang te kry, om inspraak te kry tot die persoonse leven, om hulle nader in Jesus te bring. En dan die ander kant, wil ek jou ook vraag vandag, wat is dit wat jy ook miskien toegelaat het uit godsdienst uit? At jy vooropgestelde idees, en as jy uit jou traditie uit van, van godsdienst, wat ook miskien veroorzaak het mense wat Jesus nog nie ken nie, nie na by jou wil wees nie. Miskien jy nodig om daai te belei, miskien jy nodig om jouself los te maak van daai godsdienstige denkwijs is dalk vandag. En te sê, jyre gebruik my. So daar ons in die volgende lied gaan luister, wil, wil ek vir jou vraag, wil jy self nie vandag oorgee aan Jesus, en sê, Heere, gebruik my. Gebruik my om een licht te wees vir hierdie wereld. Heere, gebruik my om op recht te wees en liefde te wees vir mense. En Heere, gebruik my om slingse planne te gebruik, om mense by jy uit te kry. Geef my geleen daarvoor. God stier jou om een verskil te maak in een donker, in een stik en een gebroke wereld. Jy die kese, of jy gehoorzaam gaan wees aan dit of nie. Maar as ons gehoorzaam is, kan ons wereld, waar ons leef, is nie mense die ons bly, heel te malvane. So kom ons wat die volgende oomlik het, terwyl ons die volgende lied luister, en kom ons maak ons hart oop, en laat toe dat God vir ons wees, waar is ons? Is ons een wolf? Is ons een skaap? en is ons bezig om effectief te werk vir sy koninkrijk tussen mense waar ons geplaas het. Kom ons luister saam. In a time full of hope, In a time full of doubt, just believe. There ain't that much difference between you and me In a time full of worry, In a world full of hate, be lying When you do something wrong, make it right Don't hide in the dark, you were born to shine In a world full of hate, be lying That need change make a difference In a time full of noise just listen His life is but a breeze better live it In a place that needs a change make a difference In a world full of hate be lying When you do 
somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark. You are born to shine in a world full of hate. Somebody wrong, make it right. It's hard to live the color when you just see black and white in a world full of hate. Be light. Here, mag ons elke keer net by die plek uitkom ons levens vir ons besef dat jy ons wil gebruik en dat jy ons tussen mense geplaas het, wat anders te dink, wat anders te glo as ons, om een verskil te maak. Heere, help ons om nie nie strik te val, wat ons dink, ons moet godsdienst en mense kele afdruk nie. Ons moet theologie en mense kele afdruk, of dogmatiek en mense kele afdruk nie. Heere, maar help ons om te besef, dat wat ons nodig het om te gee, in die tyd so serie, is net die liefde. Mag ons uitgaan, mag ons as volgende van Jesus Christus uitgaan en mag ons die wereld verander dier die voorbeeld. Een voorbeeld van liefde vir die verlorenes, vir die armes, vir die swakkes, vir die siekes. En Heere, mag ons standpunt inneem tegen godsdienst, tegen traditie van godsdienst en denkwijse van godsdienst dat ons weghou van een plek al waar ons ons harte en ons levens kan oopmaak om mense voor te stel die een wat hulle ware red en verloser is. Heer, as ons vandag ook miskien nie is, as iets in my hart is, as iets is in iemand sy hart wat nou kyk, wat ook miskien so klein bykie symptome van een wolwees, al ons hart uit, Heer, kom vervang om met u skaap hart, met die hart van liefde en verzorging, En dan, Heere, maak ons slim. Geef ons leiding. Geef ons wijsheid. Dat ons slings sal wees, maar kom waar die verloren is. En dat ons onkant en onverwacht vang, Heere, met die liefde. En die is naam met ons het sal. Amen. En amen. Van my kant af, net so baie dankie, dat jy vandag die tyd gevat om te kyk, en ons gaan nou ons dienste weer terugvat na Kompasse kant toe, en ons gee ook oor so vir Mornai, daar by invloed gemeentese kant af, net van my kant af, Mornai en die invloed span, ons is so trots op julle, en, en elke persoon wat deel geraak het van die invloed familie in die laaste tyd, en ook so in julle periode van lockdown, dankie ook vir wat julle doen, dankie vir die verskil wat julle maak, vir die impact wat julle maak daar in julle gemeenskap, en ek wil jy uitdaag, sodra die kerk oopmaak, julle invloeders, julle laafvelders, maak seker jy nooi mense, Maak seker, jy maak mense deel van die geloofsgemeenskap. Dit is een plek waar ware liefde jyrs, en dit is een plek wat, wat er herig jou die grens kan gee, om mense in een veilige omgeving in te kan bring, dat hulle nader in Jesus Christus kan groei. So baie, baie dankie, dankie het ons die voorraad gehad, om vandag hier in sommige te kan deel, mag jylle een wonderlijke dag hee. So, ons beweeg nou oor na Kompas toe en ons gaan een spasie skep nou waar ons ons finansies gaan opneem en jy kan op die skerm kyk, die QR code gaan al wees, die bank details gaan al wees. Baie, baie dankie vir jou getrouwe gee, dankie dat jy jou hand en jou hart oopmaak um, vir die werk van die heren en vir wat ons hier so so doen en ons hou aan glo en hou aan vertrouw dat ons binnenkort hier by mekaar gaan wees. Ek kan nie wacht om jou te sien nie. Onthou asjeblief dat elke liewe week daar tlom verskillende dinge by die kerk gebeur Daar is groep besoeke, ons lidmaatskap plaas gaan aan elke liewe maandag, is ons bezig met ons ritmes, soos Nico Vloer ook vir ons gesê het, onthou sy blief, daar is kursusse, die werk in die jeug is nie gang, ons tienerbediening is nie gang, um, maak seker, jy mis nie jou groep besoek, as jou herder jou bel, en kom ons allemaal lekker saam met my kerk, dit is een belevenis, dit is so lekker om mense wie in gebouw te kan hee, en mekaar nie weet te kan sien, na lang tyd, so maak seker, jy is bewus van alles wat elke liewe week gebeur, Jesus is so by die kerk. Nou, ek gaan nou vir ons die sien vraag en die dienst so afsuit. So kom ons bid saam. Heere, dankie. Dankie dat jy ons gebruik en dat jy dier ons werk, heren. En gebruik ons en stuur ons in die donker wereld in 
om u licht te wees. In Jesus naam bid ons het. Amen. Mooi dag vir jou verder, en ons sien mekaar volgende week. Baie dankie dat jy vandag na ons dienst gekyk het, ons glo en ons vertrouw rechtig, dat hierdie boodskap jou hart aangeraak het. En so ook, glo ons daas ander mense wat ook aangeraak kan word hierdoor, so asjeblief maak seker jy deel hierdie boodskap met jou vriende, jou familie, en so ook enig iemand wat jy voel, dit ook moet hoor. As daar enig iets is wat jy graag van ons kant af wil hoor, kontak geris enig een van ons predikante, hulle nommers is nou direct hierna op die, op die skerm beskikbaar, en so ook vir enige ander navra, asjeblief maak gebruik van die e-post adres navra.kg.org.za Mag die Heere jou sien, sien jou volgende week.